黑神话你给打了三分，换坦嘲讽是吧？行了，我不客气了。就到这么大的此外，就大家好，我是老神。黑神话的评分大家应该已经看到了，国内基本上是九分到十分，国外基本上是八分到十分。其实这个分数没有特别出乎意料，为什么呢？那么在这里不得不请出我们的老朋友埃及。<笑>别怕埃及啊，今天我不喷你，为什么不喷呢？大家可以看一下打分的这个人，打分的人是米切尔这位记者。哎，雷贝卡瓦伦丁那货在哪儿呢？之前互联网上泄露出这样一张图，乍看上去是雷贝卡瓦伦丁给黑神话悟空打了个五分，评语依然是多元性的陈词滥调。这张图在当时引起了玩家很大的反感。现在我们知道这个图它可能是 P 的，那为啥有很多老哥不管不顾就信了呢？因为大家认为雷贝卡瓦伦丁就是这么不要脸，就是干得出这种破事所以都没对 IGN 抱很大的期待。但同时以死。Sweet Baby 这个赛博黑社会为首的组织，在国外的老哥圈也早已是天怒人怨，更不用说黑神话正好赶上国外老哥需要一杆大旗来反正正确，所以 I G N 思前想后啊，要不避避风头？其实但凡脑子正常，都会在这个时候选择偃旗息鼓。所以这次的评分报道是由米切尔这位老哥来写的，并且给了八分。最终评语是这么写的：作为游戏科学的首款游戏，《黑神话：悟空》基本上取得了巨大的成功。尽管一些重大的技术黑点和本地化问题可能会在发布时造成一些挫败感，就有游戏不错，但。但他认为 bug 和本地化是一些问题，战斗精彩，仔细的资源管理和闪电般快速的抽出反应，让游戏的完美平衡，像老头环一样考验着我的技能。尽管它是一款比 FS 社风格更加传统的动作游戏，这句话的意思是它像魂，但它不是魂。后边又说大量令人兴奋的 BOSS 战，各种各样的敌人，就说明整个游戏内容肯定是量大管饱的。重点是这一句，它的故事有其精彩之处，但有点过于依赖对《西游记》事件的事先了解，翻一下就是文化壁垒。对于没有接触过《西游记》的老外来说，这款游戏的背景理解起来。会有点困难，所以在米切尔眼中，这个算是一个扣分项。包括后边提及的地图跟探索还有点瑕疵，所以综上所述，他给了个八分。因为咱还没玩到，所以其他他提的部分咱不说。我就先问这个文化壁垒的问题：你们他妈看不懂还挺自豪呗？你能想象《战神》这款游戏在我们中国的游戏机构里评测，要是评测人员敢说不熟悉你们希腊神话那一套，不熟悉你们北欧神话那一套，会被玩家怎么喷？没文化，你他妈还有理了是吧？当然有一说一，这事我们有锅。这从侧面。反映了我们中国的文化输出还不够快，不够多，所以国外的老哥们啊，你们张开嘴，尤其是游戏评测机构这帮人啊，大的马上就来，量大管饱的文化灌注有你们受的。那么翻开米切尔这位老哥曾经的投稿，你会惊讶的发现，从各种意义上来讲，他都算是一个正常的记者，喜欢《最终幻想七》、高清周日版，喜欢剑星，喜欢老头环。上次在测评黑神话的时候，也是不吝赞美之词，每次提到《龙之信条》，都拿斯芬克斯当封面，所以这就造成了，如果有人想因为 I G N 的八分而攻击时，想喷，但。不知道怎么下嘴。总的来说，艾珍的八分是一个奇强分。你看得出来，他既不想得罪 Sweet Baby， 也不想得罪普通玩家，所以思前想后，找了个正常人来评测，然后打出了他能给出的最高分。那么这时你可能会问了，那这是没包含政治正确因素。如果提及了分，会不会更低呢？各位，这很明显是已经把政治正确考虑进去的分数，因为在某些西方人眼中，反对和贬低咱们就是一种政治正确。但是你以为这就完了吗？你 I G N 这一波躲过了，但是有人换坦嘲讽了呀！截止到视频制作为止，《黑神话：悟空》在 Meta c r e a t i n g 的评分是82分，在琳琅满目的评分中，有这样一条评语特别的扎眼，翻译软件翻译成屏幕咆哮，他只给了60分。虽然它具有一些出色的功能，包括视觉效果、战斗设计、许多异常令人兴奋的 BOSS 战斗以及引人入胜的情节主线，但这还不足以保证获得更好的分数。鉴于它的大部分缺点在于性能、多样性和。浪费的环境因素。事到如今，还有人拿着多样性来恶心人，这是经典版本没跟上啊。而所谓屏幕咆哮，是一家叫做 Screen Rant 的公司。二零零三年出现的这一家 SR， 据目前我的挖掘，没看出来什么特别不一样的地方。包括他们的油管频道啊，乍看上去好像也没什么太大的问题，但是越没问题，我越觉得问题大，都没有像 Sweet Baby 这样的组织恶意道德绑架。那是否证明郑正确已经成为他们骨子里的这种行动模式了呢？这些还加不表啊，咱来看看文章。神话悟空类魂动作游戏，但是有点脱轨了。在整个文章的基本架构中啊，其实跟咱们之前看到的评测都差不多，演出效果很好，战斗设计很棒，但是地图和探索也许有些瑕疵。然后这倒数第二条，很大程度上缺乏包容性和代表性，显得无比的刺眼。基本评分结构也跟文章主题差不多，优点有战斗流畅且有趣，电影声有时令人惊叹，物品跟机制的多样性；缺点则是游戏性能没打磨，缺乏包容性和多样性啊。随着时间的推移，游戏玩法变得重复。前面的评测都。废话，我们来看看他到底是怎么个缺乏法。虽然我对《黑神话：悟空》的分析跟评论
仍然集中在游戏玩法上，但值得一提的是，围绕游戏工作室的争议以及开发商关于艳女症和性别歧视的报道。这经典没屁用挤，锻炼身体啊！作为一名女性玩家，我注意到了有关包容性和代表性的问题。那他注意到什么了呢？他注意到啊，第一章跟第二章而言，虽然角色显然是虚构的奇幻生物，但没有女性或女性 NPC， 敌人或 BOSS 出现，唯一的例外啊！如果你可以称其为女性，第二章中有名为石头之母的 BOSS， 它只不过是一块静止的发光的岩石，没有任何能力被其他敌人看守。那整个女怪那打，你是不是还得说虐待女性啊？据报道，缺乏多样性跟包容性与开发商发表的厌恶女性的评论产生了共鸣，跟谁共鸣啊？跟石头之母啊？还有什么？但我在游戏体验中始终存在着女性在这个世界上不受欢迎的潜在感觉。你以为你以为就是你以为啊？你算老几啊？你感觉你是个啥呀？值得注意的是，该游戏是根据小说《西游记》改编的，其中确实包含一些重要的女性角色。在针对现代观众的改编作品中，不包括任何女性或仅包括少数女性，是相当令人不安的。其实看他写到这儿，往后的部分你就不用再看了。这是经典的老调重弹，他跟之前雷贝卡瓦伦尼写的那篇文章如出一辙。但重点在于这个版本已经过了，甚至 IGN 在这次打分他都没敢提。同时，在座的各位可能也发现了，字里行间这位记者他一直在预设自己受害者的立场，或者以受害者自居，陷入了十分严重的被害妄想。我就这么跟你说实话，甭管游戏里有没有女性角色，他都有话说，他才不是真的在争取自己本该获得的权利，而是以平权为借口在进行讹诈。而且他不明白这样一个道理：一直以受害者自居，那么早晚有一天会成为真正的受害者。是的，国外老哥在看到评分之后已经愤怒的开冲了。评测游戏《漫山遍野奇幻妖怪》闲样少，背后捞金甜头尝尽，大家分钱说人多，看不明白读不懂，说成文化壁垒高大上，大字不识学问少，实则傲慢弱智欢乐多，会写俩字正道不走，空悲切，一头绿毛，故作深沉恶心心。游戏编辑无法客观，站着茅坑不拉屎。LGBT 有色眼镜硬扯大旗害人精，看人举起急吼吼扣大帽，丧失自信惨兮兮买水军，自打标签装可怜，内心猥琐太阴间，眼见事情收不住，删帖跑路不要脸。所以诗里写的对呀、啊，金猴奋起千军棒，欲语澄清万里哀。今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。这黑神话一出海，遍地这都什么妖魔鬼怪，也难怪人国外老哥也气不打一处来。那面对如此山呼海啸的指责 ，Screen Rant 怎么做了呢？他把这篇文章的作者给隐藏了，理由是为了安全起见，作者的名字已被删除啊，就是敢做不敢当呗，很符合我对他们的一贯行事标准的刻板印象。当然，国外老哥的核武器其实已经到位了，想跑反正是不大可能了。就像咱们之前说的，国外的老哥又何尝不是苦、政治正确、久矣呢？他们眼看自己曾经喜欢的厂商被 Sweet Baby 搞得千疮百孔，他们又何尝不生气、不恼火呢？所以，全世界的游戏玩家团结起来，我们的事业。也是正义的，我们要为自己喜欢的游戏发声，我们不能再沉默下去。舆论的前线，你不站就会有人站；道德的高地，你不跟人抢，没有道德的人就会去抢。各位就记住一件事儿：这个世界上只有狗才会因为餐桌上没有屎而给这家餐厅打差评。哎，那说了这么多，《黑神话：悟空》到底是个什么样的游戏呢？虽然称赞的声音和反对的声音都很多，但是各位你们可能会惊讶的发现，他们可从来没说这游戏不好玩呀。所以像我这种本来就希望它跟 demo 一样就行，应该在某种程度上会收获比较大的惊喜吧。那有些人连游戏本身好不好玩都不聊了，就要肆意的抹黑跟攻击，又是为什么呢？黑神话悟空受到如此待遇，那是蝎子拉屎独一份，又是因为什么呢？很简单，因为有人在害怕。在之前的视频中，我们曾经提及过，像黑神话悟空这样体量的游戏，如果想要诞生，它需要源远,远流长的历史及其深厚的文化底蕴，能把其进行提炼和凝练的学者，相关有闲钱的投资人、锐利的投资眼光、业已成熟的技术，能够利用这些技术的人才，能够培养这些人才的教育体系，能够支持这个教育体系的科技基础，能够保证经济长足发展的。经济氛围，以及能为其宣发和辩经的媒体，而这一切皆是综合国力的体现。所以说的简单点外边有的人认为，要是让人看见《黑神话》这款游戏了，那不就能侧面看到咱们发展的很好吗？那到底是谁一直不希望他们的民众知道咱们发展的很好呀？这时你不禁会说了，就让游戏的归游戏，我们不要上升的太多，只聊游戏不好吗？各位，你要记住，不是咱们先上升的，先动手的是对面，咱们的回击是礼尚往来。
，不要以德报怨，要以直报怨。当然也要具体问题具体分析。你看这些换奶茶网都没喷 IGN， 同时你可能也会提出，绅士过度情绪化不好。你放心，我一定会冷静且客观。但现在还不是时候，等到某些傲慢的人不再俯视其他种族，等到某些打着平权的旗号要求特权的人真的在考虑平权，等到那些多元平等自由为口号的人真的能够包容跟自己不同的人，等到某些人真的由衷的赞叹咱们恢宏的文化瑰宝，等到某些游戏媒体真的不再被那些乱七八糟的组织所操控，让游戏的归游戏。到那个时候，我保证，我一定会冷静且客观。现在是游戏机构给黑神话评分，等游戏上线后，就轮到玩家给游戏机构评分了。本期视频到此结束，感谢各位的收听收看，请在弹幕跟评论区和你讨论啊！我们下期视频再见。